అతిశయించే ఎవరైనా తమ శక్తి తమ భక్తిని బట్టి కాదు కానీ ఈ రోజున మనం ఏమై ఉన్నామో అది కేవలం దేవుని ఉచితమైన కృపై ఉన్నదన్నమాట చదువు ఉషారుగా మ్యాన్ ఇంతవరకు నడిపించిన వాడు ఇకను కూడా మనలను జయోత్సాహాలతో నడిపించడానికి శక్తి కలిగిన వాడై ఉన్నాడు ప్రతిరోజు ఒకే విధంగా ఉండడానికి దేవుడు రోజును డిజైన్ చేయలేదు ప్రతిరోజు ఒకే విధంగా ఉండడం దేవుని చిత్తం కాదు ప్రతిరోజు శ్రేష్టంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నిన్నటి దినం కంటే ఈరోజు శ్రేష్టమైన రోజు అయి ఉన్నది ఈరోజు కంటే రానున్న దినములు ఇంకా శ్రేష్టమైనవై ఉన్నవి శ్రేష్టమైన వాటిని నీవు నేను అనుభవించాలి అని అంటే దినములు మారే కొలది మన జీవితాలలో కూడా మార్పులు రావాలి ఆ మాటను గమనించాలి దినములు మారి కొలది మన జీవితాలలో కూడా మంచి మార్పులు రావాలి తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డల విషయంలో ఏలాగునైతే వారు గొప్పవారిగా ఎదగాలని ఆశిస్తూ ఉంటారో అదే రీతిగా జీవం కలిగిన దేవుడు కూడా మనలో మంచి మార్పులు గొప్ప అభివృద్ధి రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మనం మారినప్పుడు మన కొరకు సిద్ధపరచబడినవి మనం అనుభవించగలిగిన వారుగా మనం ఉంటా ఏసీ స్తోత్రం చెప్పండి మంచి హుషారుగా చూద్దాం హలో ఇంతకుముందు టూ జీ అనే సిమ్ కార్డ్స్ వచ్చేవి నెట్వర్క్ అటు తర్వాత డేటా నెట్వర్క్ వాడడానికి త్రీ జీ అనేది ఆ కాలక్రమం తర్వాత నిదానంగా ఫోర్ జీ అనేది పరిచయం చేయబడింది ఈ కోవిడ్ కాలములో ఫైవ్ జీ అనేది వచ్చింది దీనివలన ఏంటంటే నెట్వర్క్ లేకపోతే ఇంటర్నెట్ అనేది మనం వాడుకోవడానికి హేతుగా ఉంటుంది ఆ టూ జీలో ఉన్న నెట్ కంటే కూడా ఇంటర్నెట్ కంటే కూడా ఫైవ్ జీలో చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది ఫైవ్ జీలో ఉన్న ఇంటర్నెట్ను వాడాలి అంటే ఇంకా నువ్వు పాతకి ప్లాట్ ఫోన్ పెట్టుకుంటే వాట్ ఇస్ ద యూస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్లో ఉన్న ఆ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ నీకు తెలియాలి అని అంటే అందులో నీ మహత్వం నీకు అర్థం కావాలి అని అంటే నువ్వు కీ ప్యాడ్ ఫోన్ విటున్నారా స్మార్ట్ ఫోన్ కాకుండా జస్ట్ ఒక కీ ప్యాడ్ ఫోన్ మీరు వాడేవాళ్ళైతే వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ అలాంటప్పుడు టెక్నాలజీ మారిందన్నప్పుడు నీ చేతిలో ఉన్న హ్యాండ్ సెట్ కూడా మారాలి పూర్వ దినాలలో మనందరి ఇళ్లలో ఆల్మోస్ట్ ల్యాండ్ లైన్స్ ఉండేవి టెలిఫోన్ బట్ యాజ్ ద టెక్నాలజీ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఇప్పుడు అందరి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉంటున్నవి స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటున్నవి అందరి చేతుల్లో కదా కదా కొంతమంది ఈ రోజుల్లో స్మార్ట్ స్పెక్టికల్స్ కొంచెం కళ్ళద్దాల్లోనే ఫోన్ అంతా చూడగలిగిన అనుభవాలు కదా ఒక చిన్న ఉంగరములోనే ఫోన్ మాట్లాడగలిగిన టెక్నాలజీ వచ్చింది ఆ రోడ్లో ఒక్కడే మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అసలు ఆ దగ్గర ఏముందో కూడా అర్థం కావట్లేదు ఇంతమంది అన్న ఫోన్ ఇలా పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ఒక్కడే మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అది పది పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం రోడ్లు అట్లా ఒక్కడే మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తే పాపం అని అనుకునేవారు ఏమైపోయిందో మెంటల్ వచ్చినట్టు ఉంది పిచ్చోడు అయిపోయాడు అనుకునేవారు బట్ ఈ రోజుల పిచ్చోళ్ళు చాలామంది రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు వింటున్నారన్నమాట టెక్నాలజీ అనేది మారేటప్పుడు దానికి తగినట్లు మనుషుడు కూడా మార్పులోనికి రావాలి అదే రీతిగా దేవుడు ఒక్కొక్క రోజు నీ కొరకు శ్రేష్టంగా సిద్ధపరిచి ఉన్నప్పుడు ఆ సిద్ధపరిచిన శ్రేష్టతకు సమానంగా నీ జీవితాల్లో కూడా హయ్యర్ వర్షన్ అనే మార్పులు వస్తూ ఉండాలి సుని నామమున దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి మంచి హుషారుగా చూద్దాం హలలు కొంచెం హుషారుగా ఇంకా గట్టిగా చూద్దాం కదా హలలు కాబట్టి క్రిస్తునందు ప్రియులరా దేవుడు ప్రతి ఒక్కరి ఎడల కోరుకుంటున్నది అదే మనలో ఒక రూపాంతరం రావాలని కోరుకుంటున్నాడు నిన్నటి వాడి వలన ఉండడం దేవుని చిత్తం కాదు ఒక ఆమె చెప్పండి గతించిన నెలలో జీవించినట్లు నువ్వు జీవించడం దేవుని ఉద్దేశం కాదు హీ హాస్ ప్రిపేర్ యూ సంథింగ్ ఎఫిషియంట్ హీ 
has prepared you something transformative he has prepared you something elevated vitunara shreshtamaina rupantaramaina lekapothe mahonnatamaina karyane naa devudu nee koraku siddha parichu unnadu siddha parichu unnadu annapudu dhanini neevu nee anubhavinchali ante yesu nu naamamuna naalo neelo manandhalo oka goppa maarpu raavali yesu naamamuna devudu stotram cheppandi hallelujah we should come into a discipline of living such a transformative life oka rupantara jeevithane jeevinchalanapudu daniki tagina kramamulo loliki manalanu manam alavaruchukunuta avasaramai undi devuniki stotralu cheptaru konchu manchiga kuru sharya cheppandi hallelujah kabatti pulara nenu em antnanante technology kante see meeku wildest imaginations lo mee mee rohinchagaligina mee gnana mantati lo kuda technology enta vistharamuga vistarinchinannu technology ki minchina aashirvadamulanu devudu nee koraku siddha parichina vaadu unnadu god is really aina nichchiyamuga ye technology kante kuda aina shreshtamuga mahonnathamaina karyalu nee koraku eppudo siddha parichina vaadu unnadu vaatini neevunu nenunu anubhavinchali ante naalo meelo prathi roju kuda oka roopantram anedi vastundali yesu stotra cheppandi manchi manchiga jodha mahalaluya కెటిక చూద్దాం హాలలోయ యేసు క్రీస్తు వారు తన శిష్యులను వెంట పెట్టుకుని ఒక కొండ మీదకు వెళ్ళాడు ఆయనతో పాటు ఒక ముగ్గురు శిష్యులు కొండ మీదకు వెళ్ళారు వినాలి దేవుని మాటలు జాగ్రత్తగా వారు ఆ కొండ మీదకు వెళ్ళినప్పుడు లేఖలు మాట్లాడుతుంది అక్కడ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క ముఖ రూపం మారింది ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించింది అని లేఖనంలో రాయబడింది మన పెన్నడ్ని చూడని శ్రేష్టమైన దృశ్యములను ఆ పేతురును యోహాను యాకోబులు చూడగలిగారు లేఖను మాట్లాడుతున్న సత్యం ఏంటంటే నా మాటలు గమనించాలి ఆయన వస్త్రము సూర్యుని వల్ల తెల్లగా మారిపోయిందట మాత్రమే కాదు లేఖను మాట్లాడుతుంది ఏమని వారు మోసే ఏమి వంటి ప్రవక్తలను వారు చూశారంట దేవుని స్తోత్ర కలుగులు గాక అందులో నుండి దైవ స్వరం ప్రత్యక్షమవుతుంది ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన మాట మీరు ఆలోచించండి దేవునికి స్తోత్రం కలుగులు గాక చూడండి ప్రియులరా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఊహించలేదు ఈ అనుభవాన్ని ఆ మాటని గమనించాలి వారు ఎన్నడూ తలంచలేదు మేము కేవలం ముగ్గురు కూడా జాలరులే మేము కేవలం చేపలను పట్టు వారం చేపల వ్యాపారం మాకు తెలుసు బట్ వెన్ వి ఆర్ వాకింగ్ విత్ దిస్ ప్రెషియస్ మ్యాన్ ఈ వ్యక్తిత్వం మేము నడుస్తున్నప్పుడు లుక్ అవుట్ ఆయన ఎక్కడికి మమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నాడో చూడండి ఆయనకు దగ్గరగా ఉంటున్నారు వినాలి నా మాట ప్రభుని వెంబడించిన వారు వేలాది మంది ఉన్నారు అందులో డెబ్బై మంది ప్రభు శిష్యులు ఉన్నారు ఆ డెబ్బై మందిలో కూడా ప్రభుకు బహు బహు చేరువైన వారు పన్నెండు మంది ఉన్నారు ఆ పన్నెండు మందిలో కూడా ఇంకా దేవునికి బహు సమీపమైన వారు ఒక ముగ్గురు ఉన్నారు ఆ ముగ్గురులో కూడా దేవునికి ఇంకనూ దగ్గర ఉన్న వాడు ఒకడు ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం చెప్పాలి మంచి కొంచెం మంచి చెప్పండి హాలలు సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్పియర్స్ ఆఫ్ నియరింగ్ గాడ్ దేవుని యొక్కకు దేవునికి దగ్గరకు వచ్చే అనేకమైన కోణాలలో వినాలి అనేకమైన రంగములలో నువ్వు ఏ రంగములో ఉన్నావు అనేది చూడాలి నువ్వు ఏ స్పీడ్ లో ఉన్నావు వేలాది మంది దూరము నుండి ఆయన వెంబడించుచున్నారు డెబ్బై మంది కొంచెం దగ్గరగా ఆయన వెంబడించుచున్నారు బట్ పన్నెండు మంది ఆయనతో నడుస్తున్నారు పన్నెండు మందిలో ఒక ముగ్గురైతే ఆయనతో ఆయన ఎక్కడికి వెళితే ఎవరికి లేని ప్రత్యేకమైన ఆధిక్యత కలిగి ఉన్నారు ఆ ముగ్గురులో కూడా ఒక్కడైన యోహాను వారందరికంటే ఏసుని ఎద మీద వాడిన అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నాడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు ఎక్కడున్నావు నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఎంత దూరం నుంచి ఆయన వెంబడిస్తున్నావు దేవుడు నాకెందుకు మరుగుగా ఉన్నాడు నాకెందుకు ప్రత్యక్షతను కలగటం లేదు నా కుటుంబం ఎందుకు ఇలా ఉంది నేను మంచి చేసి కీడు అనుభవిస్తున్నాను లేకపోతే ఎందుకు నా జీవితంలో నేను మారాలనుకుంటున్నాను ఒక మార్పు రానట్టుంది ఇటువంటి అనేకమైన సందేహాలు నీ జీవితంలో ఉండొచ్చు నా మాట మీరు గమనించాలి పక్షి రాజు అనేది నీకు తెలిసి గ్రద్దం ఉంది కదా బాగా వర్షం పడినప్పుడు ప్రతి పక్షి వినాలి ప్రతి పక్షి తమ తమ గూళ్లకు పరిగెత్తుతాయి లేకపోతే చెట్టుల నివాసములోనికి అవి జ్వరపడతాయి 
మరి పక్షి రాజు అని ఈ పక్షి మాత్రం భయంకరమైన వర్షం పడుతున్నప్పుడు సుడిగాలి వీచుచున్నప్పుడు దీనికి ఉన్న అనుభవం ఏంటంటే ఆ సుడిగాలి వీచుచున్న వర్షం పడుతున్న మేఘాలను దాటుకుని పైకి వెళ్ళిపోతుంది ప్రతి అనుభవాన్ని దాటుకుని పైకి వెళ్ళిపోతుంది పైకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి వర్షము దీని మీద సుడిగాలి దీనిని ఏమి చెయ్యలేదు ప్రతి క్రైస్తవుడు ఏ అనుభవంలోకి ఎదగాలి నేను కొట్టబడుతున్నాను నేను ఏడవబడుతున్నాను వ్యాధులు నన్ను బలహీనపరుచుచున్నవి నా పరిస్థితులు నన్ను కృంగదీస్తున్నవి నేను మనసు విప్పి ఎవరితో నా సమస్యలు చెప్పుకోలేకపోతున్నాను అని నీ జీవితంలో ఒకటి రెండు మూడని నీ భార్య భర్తల మధ్యలో నీ కుటుంబంలో లేకపోతే ఎవరికి పట్టుకోలేని అనేకమైన సమస్యలతో నువ్వు నిండిపో సాతాను నిన్ను టు అండ్ ఫ్రో వాడు నిన్ను లేచి చేస్తూ పట్టుతూ ఉండవచ్చును కానీ నేను ఒక్క మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను వాడు నిన్ను దాడి చేస్తున్న పరిస్థితికి నీ జీవు పైకి ఎదగగలిగి అనుభవాన్ని దేవుడిని కోసం సిద్ధపరిచిన వాడై స్తోత్రాలు చెప్పండి బ్రదర్ నేను ఒక మాట అంటున్నాను అన్నిటికంటే దుష్టుడు అంటే సాతాన్ సకల దుష్టత్వానికి కారకుడు సాతాన్ అవునా కాదా సకల దుష్టత్వానికి కారకుడైన సాతానినే నా దేవుడిని కాల క్రింద పెట్టినప్పుడు ఈ పరిస్థితులు ఎంత మాత్రం ఏ పాటి వేస్తున్నాను స్తోత్రం చెప్పండి మంచిగా హాలయ్యా చెప్తాడు హాలయ్య సమస్తముకు దుష్టత్వానికి సకల చెరుపులకు సకల విధములైన కీడులకు కారకుడు అపవాదులైన సాతాను వాడు లోకములో ఇటునరా వాడు పెద్దవాడిగా కనబడుతున్నాడు ఇటునరా ఆకాశ వాయు మండలములో ఉంటూ తన శాసనములను వెల్లడి చేస్తూ భూలోకములోను పాతాళములోను పలు విధములైన కార్యాలు చెడు కార్యాలన్నీ ఇబ్బందులు ఆటంకాలని కుటుంబానికి విరోధమైన దాడులు సంఘానికి విరోధమైన శోధనలు ఏదైనా వాడికి వస్తున్నాడంటే అది నా మాట వాడినే దేవుడు సంఘం యొక్క కాళ్ళ క్రింద పెట్టినాడన్నప్పుడు నీ పరిస్థితులు ఎంత మాత్రమును ఎన్నదగినవి కావు నేను ఒక్కటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏసునకు సమీపించే ఒక్క అనుభవాన్ని మాత్రం నీ జీవితంలో నేర్చుకోవచ్చాలు నువ్వు దేవుడికి దగ్గర ఎక్కువది నీ సమస్యలని నేను వీడు వెళ్ళిపోతే వస్తున్నాను అవును ఏ దశకు తగినట్లుగా ఆ దశకు తగిన శోధనలు ఉన్నాయి నా మాట మీరు వినాలి ఏ దశకు విటునరా ఏ లెవెల్ కి అయితే నువ్వు ఎదిగావో ఆ లెవెల్ కు తగిన శోధనలు అక్కడ నీకు ఉన్నాయి బట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఎటువంటి శోధన నీకు కలిగిన ప్రతి శోధన వేళలో నువ్వు ఒంటరి వాడవు కాదు నువ్వు ఒంటరి దానవు కాదు నీకు ఒకవేళ ఆయన కనబడకపోవచ్చు శ్రద్ధగా వెదికిన ఎడల ఆయన నువ్వు కనుగొనగలిగిన వాడు నీ ఉంటా నా ఇబ్బంది సమయాలలో ఆయన ఎక్కడ నేను భయముతో నిండి ఉంటున్నప్పుడు ఆయన ఎక్కడ నేను కలవరపడి నేను ఇక నా జీవితం అయిపోయిందేమో అనుకుంటున్నప్పుడు నా ప్రభు ఎక్కడ నా వాడ గమనించాలి ఇక తే ఇక బ్రతుకమేమో అనుకుంటున్నప్పుడు నా దేవుడు ఎక్కడ ఆయన ఎక్కడున్నాడు ఆయన ఎక్కడో లేడు నువ్వు ఎక్కడా ఎక్కడ అంటున్నావు ఆయన నీ ముందరే ఉన్నాడు ఆయన కూడా నీకు ఎలా కడుపు ఆయన నీ ముందరే ఉన్నా ఆయనను చూసి కూడా ఆయన కాదేమోనని నువ్వు ఎవరో అనుకున్నాడు భయపడుతున్నావు అలాగే నన్ను శిష్యులు కూడా ప్రభుని చూసి ఆయనకు ఆవేశమని ఆయనకు భూతమని అనుకున్నారు ఆయన ప్రభు అన్నాడు నేనే ఆయనకు ఆశ్చర్యం వేసింది హా క్యాన్ యూ వాక్ ఆన్ ద వూత విచ్ వీ హ్యావ్ నెవర్ ఎవర్ సీన్ అండ్ హెర్డ్ ఆఫ్ నీటి మీద ఎలా నడుచుచున్నావు దేవా నీవైతే అయితే నాకు కూడా లేఖన మాట్లాడుతుంది ఏసు మీద అతడు తన దృష్టిని నిలిపి ప్రభుకు అతడు సమీపించి చూన్నప్పుడు అతడు కూడా అతనిని భయపెట్టుతున్న దానిని తన కాలు క్రింద అనగతులకి వాటి మీద నడవగలిగిన కృపను పొందిన వాడి ఉన్నాడు ఏసు స్తోత్రాలు చెప్పండి నా నవ్వుషారు గట్టిగా చెప్పండి హాలలో నీకు అర్థం కావాలి మన దేవుడు గొప్పవాడై ఉన్నాడు ఆమె అన్నిటి మీద సర్వధికారం కలిగిన వాడై ఉన్నాడు నా నీ పరిస్థితి ఏదైనా మా నీ పరిస్థితి ఏదైనా ఆయన చూచుచు నన్ను భయపడాల్సిన పని లేదు నేను ఒక్కటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను లోకమనే సముద్రమే నీకు విరోధంగా వచ్చి ఉన్నా నేను ఒక్కటి నేర్చుకో దేవునికి దగ్గరగా 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 నేను కూడా ఆ పోస్తుడైన 
యోహాను వలె ప్రభు నాకు సమీపంగా రావాలని నేను నేను ఆయనకు సమీపించగలిగితే నిశ్చయంగా దేవుడు మనలో ఉన్నతమైన దశకు నడిపించడానికి శక్తి కలిగిన వాడు స్తోత్రం చెప్పండి మంచి నా కోరిక మీరు అందరిలో విశేషమైన వారిగా దీవించబడాలి అయ్యా సని కుటుంబం నీ బంధు జనాంగం అంతటిలో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి ఇస్తున్నాను ఆమె నేను చెప్పండి హుషారుగా ఎస్ నీ కుటుంబమే దేవుని స్వచ్ఛమైన ఒక జనంగా ఉండాలి ఇస్తున్నాను ఎలాగో నా ప్రపంచ దేశాలలో ఇష్రాయేలు అనున్నది దేవుని జ్యేష్ఠ కుమారుడై ఉండి దేవునికి ప్రత్యేకమైన దేశము అదే రీతిగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని ప్రత్యేకమైన కుటుంబముగా మారాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నేను మరలా చెప్పాలి మరలా చెప్పాలి మరలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను సోదరులను చూసి భయపడవద్దు ఏసు క్రీస్తు యొక్క చేతుల క్రిందకు శరణ చూచి నీవు నేను రాగలిగితే ఆయనకి ఎంత దగ్గరగా వస్తామో ప్రార్థనతో దగ్గరకు రా ఉపవాసములతో దగ్గరకు రా దేవుని వాక్యానికి లోబడుతూ దగ్గరకు రా పాపమును విసర్జించి దగ్గరకు రా కమో నా మాట తిరుగుతున్నారా మంచి నూతన తీర్మానములతో దేవునికి దగ్గరకు రా పరిశుద్ధంగా జీవిస్తారంటూ ప్రభుకి దగ్గరకు రా వింటున్నారా నువ్వు దేవునికి దగ్గరయ్య కొలది ఒకటే వాంచ ఏంటది నేను నీతో కూడా ఉండాలి ఆమె చెప్తారా మంచిగా నేను నీతో కూడా ఏకమైపోవాలి ఒక ఆమె చెప్పండి గట్టిగా అంత దగ్గరగా మనం రాగలిగితే వింటున్నారా ఆయనలో మనం ఒక భాగముగా మారగలిగితే మనలో ప్రభు ఒక భాగముగా మారగలిగితే నేను అంటున్నాను నువ్వు దేవుని చూసి అయితే భయపడుతున్నావో అవన్నీ నిన్ను చూసి భయపడడం మొదలు పెడితే వస్తుంది నా మమ్మ స్తోత్రాలు చెప్పండి మంచిగా చికటిగా చెప్పండి హాలలో పూలరా నేను మరలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను మనము ఓడిపోయిన సాతానికి విరోధంగా నిలబడిన వారు మీ ఉన్నాం వాడు 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 బలిష్ఠుడు కావచ్చు బట్ అల్వేజ్ రిమంబర్ దట్ హీ హ్యాస్ లాస్ ద బ్యాటిల్ వాడు యుద్ధములు ఓడిపోయిన వాడు ఉన్నాడు ఏ మ్యామ్ వాడు యుద్ధములు ఓడిపోయాడు నా నా మళ్ళీ చెప్తున్నా నువ్వు ఎక్కడో తప్పు చేస్తుండో ఎక్కడో పొరపాటు పడి ఉండవచ్చు ఎక్కడో బుద్ధిహీనమైన పని చేస్తుంది ఎక్కడో పాపములు నువ్వు జారిపోయి ఉండవచ్చు బట్ ఈ రోజైనా నేను సేవకునిగా నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నాను ప్రభు పక్షమని నేను ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాను నీకు ఇంకా నువ్వు నిరీక్షణ ఉంది ఏసీ ఎందుకు పరిహెత్తుకుంటున్నా దేవుడు నేను కాపాడగలిగిన వాడు ఉంటా పూర్వ దినముల ఎందు పాత నిబంధన కాలములో ఎవడైనా గనక ఏమైనా తప్పులు చేస్తే వాడిని రాళ్ళతో కొట్టాలి దేవుని ధర్మశాస్త్రం దానిని గుర్చి మాట్లాడింది శిరయ్యలు జనుల అది న్యాయవేది ఏ పాపములో చిక్కుబడిన వాడైనా వాడిని రాళ్ళతో కొట్టవచ్చు లేకపోతే పంటికి పన్ను కంటికి కన్ను అని ఆ ఒక కర్తవ్యమును నెరవేర్చవచ్చు మరి ఎవడైనా నువ్వు తప్పు చేసి నా మాట విన్నాను ఎవడైనా నువ్వు తప్పు చేసి వాడు కనుక పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి బలిపీఠం ఎదుట దేవుని ఆలయంలో ఉన్న బలిపీఠం ఎదుట ఆ బలిపీఠ కొమ్ములను గనక పుట్టుకోగలిగితే వాడిని ఎవడును ఏం చేయడానికి వీలు లేదు ధర్మశాస్త్రం మాట్లాడింది బలిపీఠపు యొక్క కొమ్ములను పట్టుకున్న వాడిని ఎవడును హాని చేయడానికి వీలు లేదు వాడు బలిపీఠం యొక్క కొమ్ములు పట్టుకున్నంత వరకు వాడి మీద మరణ శాసనమైన పనిచేయడానికి వీలు లేదు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన దాకా నేను అదే అంటున్నాను నేను ఎవరు వెంబడిస్తున్నా నేను ఎవరు తరుముతున్నారు ఏ పరిస్థితులు నేను కృంగా తీస్తున్నాయి ఎందుకు ఏదో పోగొట్టుకున్న దాని లేవు ఎందుకు నీ జీవితంలో కృంగి అలసి సొలసి ఉన్నావు నా మాటను నువ్వు గమనించాలి పూలరా ప్రభు వాక్యం నీతో మాట్లాడుతున్న సత్యాన్ని నువ్వు గ్రహించగలగాలి నీ జీవితంలో నువ్వు అనేకమైన పరిస్థితులను కొట్టుమిట్టుతూ ఉండవచ్చు అయితే ఒకటి చెబుతున్నాను ఏసు బలి పీఠము కంటే శ్రేష్టమైన ఏసు ఎందుకు నువ్వు పరిగెత్తుకుని రాగలిగితే నీకు విరోధముగా ఉన్న శాపములు కాని నీకు విరోధముగా ఉన్న మరణములు కాని నీకు విరోధముగా ఉన్న దురాత్ములు కాని ఏది ఇది నా హాని చేయలేదు నమ్మిన వారు ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఏసీకి బిగ్గర ఒకసారి చెప్పండి కూడా ఏసీకి వందనాలు చెప్తారా ఎస్ అందరు 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 మనుషుడికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు లేఖలు ఉంటుంది వానికి ఆరోగ్యం బాగున్నప్పుడు వాడు దేవుని ఆశ్రయించట కంటే ఎవరిని ఆశ్రయించాడంట వైద్యులను ఆశ్రయించాడంట వినాలి వాక్యాన్ని వాడు దేవుని ఆశ్రయించడ కంటే వైద్యులను ఆశ్రయించాడు ప్రభు ఆ మాటను రాస్తాడు నీవు నన్ను ఆశ్రయింపక వైద్యుని ఆశ్రయించావు వాక్యాన్ని వింటున్న వారిలరా నీ పరిస్థితుల నడుమ మనుషులని మనుషులను నమ్ముకుని వింటున్నారా వైద్యులను మంచివారు కారు వారి ట్రీట్మెంట్ మంచిది కాదు వారు చేస్తున్న ట్రీట్మెంట్ వలన మేలు జరగదు అని నేను అంటలేదు వైద్యం కూడా దేవుడు సృష్టించినదే ఆమె ఆకులు కానీ పండ్లు కానీ విత్తనములు కానీ 
మనుషులకు మెడిసినల్ గా ఉండడానికి మనుషులకు ఆహారంగా ఉండడానికి దేవుడు వచ్చింది దేవుడు దేవుడు స్తోత్రం కలుగుని గాక కొంచెం మంచిగా చెప్పండి నాన్న ఉంటున్నారు ఆకులు కానీ ఇంకా లేకపోతే చెట్లు కానీ దాని వేళ్ళు కానీ లేకపోతే దాని ఫలములు కానీ దాని విత్తనములు కానీ దేవుడు మనుషుడికి ఆహారంగా ఇచ్చినది అయితే మనుషుడు ఇవన్నీ తినడం మానేసి ఇంకేదో గడ్డి కాదు అంటున్నాడు కాబట్టి విన్నారా ఆ తినవలసిన దానిని టాబ్లెట్ రూపంలో నేను ఇవ్వాల్సి వస్తుంది వాటిలో నుండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వాటిలో నుంచి తీసి విన్నారా నీకు నీకు ఒక మందు లాగా దాన్ని ఇస్తున్నారు ఒక ఒక మెడిసిన్ లాగా నీకు ఇస్తున్నారు సో దేవుడు మెడిసిన్ కి వ్యతిరేకి కాడు మెడిసిన్ దేవునికి విరోధమైనది కానీ కాదు అది నేనేమంటున్నానంటే నీ ఆపత్ కాలము నందు నువ్వు ఎవరిని ఆశ్రయిస్తున్నా ఎవరి మీద ఆధారపడుతున్నా నేనేమంటున్నానంటే దేవుని మీద ఆధారపడు నీ మధ్యలో ఎక్కడో కర్ణాటక వెళ్ళినప్పుడు ఒక హాస్పిటల్ మీద రాసి ఉంది వీ ట్రీట్ హీ హీల్స్ అని రాసి ఉంది మేము సిహిత చేస్తాం ఆయన బాగు చేస్తాడని రాశాడు ఏం రాశాడు వీ ట్రీట్ ఈ హీల్స్ ఒక ఒక హాస్పిటల్ పెద్ద హాస్పిటల్ అది హాస్పిటల్ బయట హాస్పిటల్ పేరు రాసి కింద రాసినాడు వీ ట్రీట్ హీ హీల్స్ అని రాశాడు అతనికి దేవుని మీద ఒక నమ్మకం ఉంది మేము వైద్యం చేస్తాం నేను బాగు చెయ్యవాడు ఆయన ఎవోవా ఇల్లు కట్టించాలి ఎడలా చెప్పండి మంచిగా హుషారుగా దాన్ని కట్టువా అని ప్రయాస ఏదైనా సమస్తము ఆయన వలనే జరుగుతున్నది సమస్తము ఆయనే జరిగించగలిగిన వాడు ఉన్నాడు నా మాట మీరు దేవుని చిత్తములో నీవు బాగు పడకూడదు అని అంటే డాక్టర్లకు కూడా నీ వ్యాధి అర్థం కాదు దే కెనాట్ ఈవెన్ డైగ్నైజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ యు ఆర్ సఫరింగ్ విత్ వెంటనే వాక్యాన్ని నీకు అర్థం కాదు అది వారికి అర్థం కాదు మరి దేవుని చిత్తములో కనుక ఉంటే నేను స్వస్థపరచాలనుకుంటే వారికి అర్థం కాకపోయినా సరే వారు ఏమి చేయలేకపోయినా సరే ఆయన గాయపడిన హస్తం వచ్చి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా నేను బాగుపరచగలిగిన దేవుని దేవుని స్తోత్రాలు చెప్తారా హాలలోయ ఇందుకే చెప్పండి హాలలోయ నన్ను మరలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే నువ్వు ఏ పరిస్థితి ఆర్థికమైన ఇబ్బందుల ఆరోగ్య పరిస్థితుల కుటుంబంలో అసమాధానమా లేకపోతే ఆత్మీయతల పాపములు కొట్టుమిట్లు ఆడుతున్నావా ఆత్మీయతలు నువ్వు ఎదగలేకపోతున్నావా లేకపోతే ఎవరికి నీ చూపుకోలేని మల్టిపుల్ అయిన అనేక విధమైన సమస్యలు నీకు ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నదా ఇస్ దర్ నో వే టు ఎస్కేప్ తప్పించబడడానికి మార్గము లేదా ఒకే రహస్యం చెప్తున్నాను నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా సరే అచ్చట నుండి ఏసునకు దగ్గరగా పరిగెత్తుకుంటున్నా నీ పరిస్థితులన్నీ ఆయన మార్చగలిగిన వాడు ఉంటుంది ఎందుకంటే మన క్షేమాధారం ఆయనే మన బాగు చోపు ఆయనే మన యొక్క విటున మనకు రక్షణ క్షేత్రం ఆయన ఉన్నాడన్నమాట నేను స్తోత్రాలు చెప్పండి హాలలోయ విశాఖగా చెప్పాలి హాలలోయ ఒక గొర్రె పిల్ల రక్తము శిరాయిని యొక్క గృహాలలో వారికి ద్వార బంధముల మీద వారి గుమ్మలు గుమ్మముల మీద పూయబడితే సంహార దూతనే ఆ ఇళ్లలోనికి ప్రవేశించలేకపోయాడన్నప్పుడు ప్రభు కౌగిట్లోనికి వచ్చే వారి ఎద్దకు ఏ మరణం ఏ శాపం ఏ కీడు ఏ ఆపద రాగలదు నువ్వు తప్పే చేసి ఉండవచ్చును ప్రభు ఎద్దకు పరిగెత్తుకుంటున్నా ఆయన పరిస్థితులను మార్చగలిగిన వాడు కాబట్టి నీకు నిరీక్షణ ఉన్నది నాన్న ఏసే దగ్గర ఆమె ఎల్లప్పుడూ నీకు ఏసే దగ్గర నిరీక్షణ నాయన నిన్ను ప్రేమించుచున్న దేవుడు ఉన్నా ఏమే నాయన నీకు ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆమె చెప్పండి కాబట్టి వాక్యాన్ని వింటున్న వారులరా నేను అదే అంటున్నాను ఆయనకు దగ్గరకు వచ్చే కొన్నది నీకు నాకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే హీ హ్యాస్ ప్రిపేర్ ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాలు నా కొరకు సిద్ధపరచడం అన్నది ఆయనకి దగ్గరకు వచ్చే కొన్నది అర్థమవుతా ఉంటుంది అన్నమాట దూరంలో ఉన్న వారికి అర్థం కాదు ఆయనకి దగ్గరకు వచ్చే వానికి దేవుడికి ఏమేమి సిద్ధపరిచాడని అది అర్థం దేవుడు ఆయనను ప్రేమించి వారి కొరకు ఏమేమి సిద్ధపరిచనో అవి కంటికి కనబడలేదు చెవికి వినబడలేదు మనసు హృదయం మనకు అది గోచరము కాలేదు కానీ మనకైతే దేవుని ఆత్మ ద్వారా అవి బయలుపరచబడి ఉన్నవి దేవుని ప్రేమించే వారికి దేవుని ప్రేమించే వారికి మాట వినాలి హీ దాట్ లవ్ గాడ్ దేవుని ప్రేమించే వారి కొరకు దేవుడు అనేకమైన శ్రేష్టమైన సిద్ధపరుచులవి అవి స్పష్టంగా కనబడితే ఈశ్వరి నాలుగు 
సహోదరుల దూరంలో ఉంటే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు నీకు అర్థం కాదు నువ్వు టైర్డ్ గా ఉండవచ్చు ఐ ఎమ్ అనేబుల్ టు స్విమ్ నేను ఏదలేకపోతున్నాను నువ్వు అనవచ్చు బట్ నేనంటున్నాను నువ్వు రాత్రంతా ప్రయాసపడి టైర్డ్ గా ఉండవచ్చు ఏదలేని స్థితిలో కూడా ఉండవచ్చు నువ్వు రాక మునిపే నిప్పుల మీద ఆయన చేపలను కాల్చుచున్నది నిజమైతే నేను మరలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను నువ్వు దేవునికి సమీపిస్తే సముద్రములు దొరకని సంతృప్తి ఓడులో నీకు దేవుడు దయచేయగలిగిన వాడు మరలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను నువ్వు దేవునికి సమీపించగలిగితే సముద్రములు లేని సంతృప్తి దేవుడు నీకు ఒడ్డులో దయచేయగలిగిన వాడు వారు సముద్రములు ఉన్నప్పుడు వారికి ఏమి దొరకలేదు దేవుని మాట ప్రకారంగా వలలు వేసినప్పుడు నూట యాభై మూడు పెద్ద చేపలు దొరికినాయి బట్ స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ దే బెల్లే వినట్టున్నారా వారి వారి కడుపులు నింపబడలేదు బట్ ఆ నూట యాభై మూడు పెద్ద చేపలు అక్కడ ఉన్నది అయితే వారు రాక మునిపే నా దేవుడు ఉదయ కాలమున ఉదయ ఉదయాన్నే ఆ నిప్పుల మీద ఆయన చేపలను కాల్చుచున్నాడు అన్నప్పుడు నేను అది అంటున్నాను సముద్రము ఇవ్వలేని సంతృప్తి నువ్వు ఒడ్డులో ఉన్నాను నా దేవునికి దయచేయగలిగిన వాడు ఉన్నాడు ఆ చేపలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఐ డోంట్ నాట్ ఆ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన నాకు తెలీదు ఐదు వేల మందికి విటున్నారా ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు పంచానాడే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకు తెలియదు రెండు చేపలు ఎలా అన్ని వేల అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకు తెలియదు నా మాటను మీరు గమనించగలగాలి పిల్లరా ఆ ఒక దేవుని ఆలయంలో మంద సన్నిధిట పెట్టబడిన అనేకమైన కర్రలలో ఒక కర్ర మాత్రం చిగుర్చి అది మాత్రము వింటున్నాడు చిగుర్చి పూసి బాధను కాయలను కాసి అది ఎలా జరిగిందో నేనంటున్నాను నా దేవుడు నేటికి అసాధారణమైన కార్యములు చేయగలిగిన వాడు ఉన్నాడు మనిషి యొక్క లాజికల్ థింకింగ్ లాజికల్ విజయాలు అక్కడ దేవుడిని తలెత్తుతాడు నువ్వు దేవునికి సమీపించు ఎక్కడ ప్రియరించబడ్డావో అక్కడ నేను గెస్ట్లుగా పిలిచేటట్టుగా దేవుడిని చేస్తాడు నువ్వు దేవునికి సమీపించు దేవుడిని పోకగా ఉంచడు కానీ నువ్వు తలగా చేయవాడు ఉంటాడు నువ్వు కయ్యవాడుగా ఉండవు కానీ నువ్వు పోయివాడుగా ఉంటావు నువ్వు దేవునికి సమీపించు భూలోకంలో సమతుల ధ్వంసముల కంటే నీవు నీ కుటుంబంలో దీవించబడుతుంది ఏ సినందలు విశ్వాసం ఉంచిన వారు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉండలేతే బిగ్గరగా చెప్పలు వినేసేయా నీకు స్తోత్రం కాదు అంటే ఎవరితోనూ దేవుడు రోజు నాకు దగ్గరకు రామని ప్రభుత్వం పిలుస్తున్నాడు నేను స్తోత్రం చెప్పండి మంచిగా హలో మంచిగా చెప్పండి హలో నేను అదే నీ అద్భుతం నువ్వు తీసే పరుగుల్లో ఆధారపడి ఉంది మళ్ళీ చెప్ప నీ అద్భుతం నువ్వు దేవుని ఏడలా తీసే పరుగులలో ఆధారపడి ఉంది దేవుని వద్దకు సమీపించు నీ దుఃఖ దినములు మార్చబడతా వేస్తుంది నాలో ఏసే స్తోత్రాలు చెప్తున్నా హాలలో ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు వాని చేతుల్లోనే పట్టుకుని లేడు వెన్ దే హ్యావ్ బ్రాట్ ఇట్ ఆన్ టు జీసస్ అది క్రీస్తు ఏసి ఎందుకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడే కదా అది విస్తారమైన జనులకు ఆహారంగా మారి నేను అదే అంటున్నాను నీ దగ్గర కొచ్చినే ఉండవచ్చు నువ్వు కొద్ది వాడవుగా ఉండవచ్చు నీ పరిస్థితి బహు దారుణంగా ఉండవచ్చు ఒకటే రహస్యం నా తమ్ముడు ఒకటే రహస్యం నా చెల్లి నేను దేవుని సేవకునిగా వాక్యం ద్వారా నీతో మాట్లాడుతున్నాను ఏసి ఎందుకు సమీపించు ఆయనే నేను ప్రకాశింప చేయగలిగిన వాడు దేవుని స్తోత్రాలు చెప్పాలి హాలలు ఈ రోజు నేను దేవుని సేవకునిగా మాట్లాడుతున్నాను దేవుని వాక్యము మాట్లాడుతున్న అధికార ప్రకారంగా ప్రభు మన నాకు ఇచ్చిన ఆయన కృప చొప్పున అధికారంతో మాట్లాడుతున్నాను దేవునికి దగ్గరగా రాకుండా ఏమేమైతే అడ్డుగా నిలబడుతున్నావో ఆ అడ్డులన్నీ ఏసుని నామమని ఇప్పుడే కూలిపోయింది హుషారుగా చెప్పండి నాన్న గెద్దుగా దేవునికి దగ్గరగా రాకుండా నేను ఏ పగ్గములైతే పట్టి పీడించుచున్నావు ఏ బాంధవ్యములైతే నేను దేవునికి దగ్గరగా రాకుండా ఆపుచున్నావు లేకపోతే ఏ పాపములు నిన్ను నిన్ను కట్టి ఉన్నావు దేవుడు ప్రతి దానిని ఇప్పుడే తుత్తుదినిగా మార్చుడుగా చేస్తుంది నామ ఎంతమంది ఆశపడుతున్నారు ఆటంకాలని పెగులు పోవాలని కొంతమంది బయటకు రాలేకపోతున్నారు కొంతమంది బయటకు రాలేకపోతున్నారు నా దేవుడు ఇప్పుడు ఆ కృపను చూపిస్తున్నాడు నమ్మిన వారు ఇక్కడ ఉంటే రెండు చేతులకి దేవుడు స్థుతించు ఏసయా ఆటంకాలు పగల కడుతున్నందుకు వందనాలు దేవునికి దగ్గరగా రాకుండానట్లుగా దేవునికి సమీపించుకుండానట్లుగా ఉన్న ప్రతి ఆటంకములు నిజంగా ఏసు నామమున కూలిపోవునుగాక 